Все три рецепта, которыми мы хотим поделиться, относятся к традиционной русской кухне 19 века. На наш взгляд, это идеальные рецепты настоящих русских блинов, соответствующих современным вкусам. В каждой из этих версий блины получаются тонкие, кружевные и очень вкусные, как сами по себе, так и с любой начинкой. И еще они очень легкие, не падают камнем, и когда их ешь, яркие сцены поглощения блинов из классической литературы уже не кажутся такими невероятными. Рецепты разные по скорости приготовления, по составу и по степени сложности. И начинаем мы с самых простых, быстрых и самых тонких. Заварных блинцев на простокваши. Вместо простокваши можно взять кефир, ряженку или мацони. Перемешиваем с яйцами, сахаром и солью до однородного состояния. Добавляем муку и вымешиваем до тех пор, пока все комочки муки не разойдутся. В крутом кипятке растворяем соду и тонкой струйкой выливаем в тесто. Обязательно одновременно мешаем, чтобы яйца не свернулись, а мука заварилась равномерно. Получаем готовое заварное тесто для блинчиков. Добавляем растительное масло, чтобы потом меньше его лить на сковородку. Перемешиваем и идем к станку, то есть к плите. Масло на сковородку не льем, просто смазываем тонким слоем. Для смазывания сковородки используем силиконовую кисточку или вот такой дедовский инструмент, половину картофелины. В этом тесте кипяток немного заваривает муку. За счет этого блинчики получаются очень тоненькими, нежными и ажурными. При этом довольно легко переворачиваются и не рвутся на сковородке. Смазывать их дополнительно сливочным маслом не нужно. Они абсолютно не сухие и хороши сами по себе, без масла. Этот вид блинов назывался блинцы. Полноценными блинами их не считали. Тем не менее, это мой любимый рецепт. Он очень простой, легкий и совершенно невесомый. Переходим к красным блинам. Это традиционные русские пшеничные блины. Делаются они на опаре, и муку для опары обязательно нужно просеять. Обогатить кислородом, необходимым для дрожжей. Сухие дрожжи смешиваем с мукой. Пропорции для живых дрожжей смотрите в описании под видео. Добавляем теплое молоко и размешиваем до исчезновения комочков. Накрываем и убираем в теплое место примерно на час. Через час получаем вот такую очень воздушную, достаточно жидкую, можно даже сказать дышащую опару. Яичные желтки, сахар и соль растираем вместе до побеления массы. И добавляем растопленное сливочное масло. Размешиваем. Если есть топленое масло, то лучше использовать его. Добавляем желтковую смесь в опару и очень тщательно размешиваем. Нужно получить вот такое однородное тесто без пузырьков воздуха и других признаков брожения. Яичные белки взбиваем до средних или твердых пиков. Добавление взбитых белков в блинное тесто – очень старый прием, описанный во многих кулинарных книгах XIX века. Благодаря ему дрожжевое тесто дополнительно обогащается кислородом и готовые блины получаются более ноздрястыми. Разбавляем тесто теплой кипяченой водой до консистенции кефира. Немного растительного масла, чтобы меньше уходило при жарке. И оставляем тесто минут на 30. Подойти. Жарим на слегка смазанной маслом хорошо разогретой сковородке, так же как предыдущие блины. Благодаря опарному способу брожения в этих блинах совершенно отсутствует привкус дрожжей. Сами блины получаются очень нежными, плотненькими и вместе с тем тонкими и отлично сочетаются с любыми начинками. Особенно вкусны такие блины, смазанные тонким слоем сливочного масла. Ну и теперь самые вкусные Самые трудоемкие и необычные блины – царские. Делаются они на густой опаре, а тесто подходит в несколько этапов. Муку для опары обязательно просеиваем, добавляем сухие дрожжи и хорошую горсть сахара, примерно 20-25 грамм. Размешиваем и вливаем теплое молоко. 
должна получиться вот такая густая и нетипичная для блинного теста опара. Такая опара лучше набирает вкус. Накрываем тесто и убираем его в теплое место примерно на час-полтора. Оно должно подойти минимум в два раза. Поверхность готовой опары чем-то напоминает блин, такая же в мелкую дырочку. Хорошенько обминаем и переходим к сдобе, или как называли ее в старину, от сдобка. Желтки с сахаром и солью растираем до бела. Добавляем растопленное сливочное масло, а лучше топленое. Размешиваем. И вводим в нашу опару. Вымешиваем до объединения всех ингредиентов. Высыпаем предварительно просеянную муку. Еще раз перемешиваем. Должно получиться однородное мягкое сдобное тесто. По консистенции больше похожее на тесто для пирожков. Накрываем его и убираем в теплое место еще на 40-60 минут. За это время оно должно подойти минимум в три раза. Обминаем его и теперь нам надо превратить это сдобное тесто в жидкое блинное. Делать это нужно в несколько этапов, поэтому сначала в ход идут очень жирные сливки. Молочный жир придает блинам дополнительную нежность. Тесто на этом этапе липкое и густое. Теперь добавляем теплое молоко. Должно получиться однородное, но еще немного густоватое тесто. Молока может потребоваться один или полтора стакана. Яичные белки взбиваем до средних или до твердых пиков и вмешиваем в тесто. Как я уже говорила в предыдущем рецепте, этот старинный прием добавления взбитых белков в тесто в последнюю очередь обогащает его кислородом и делает готовые блины более воздушными. Разводим теплым молоком, доводим его до консистенции жидкого блинного теста и обязательно процеживаем через сито. Прием не хитрый, но многие им пренебрегают, а зря. Это самый простой и быстрый способ избавиться от комочков и получить вот такое атласное, однородное, шелковистое тесто. Даем ему еще минут 20-30 подойти и переходим к выпечке. Посмотрите, каким шелковистым, пышным, бархатным получилось тесто. Немного растительного масла, слегка перемешиваем и на разогретую сковородку. Жарим, как и в предыдущем рецепте, с небольшим количеством растительного масла. Огонь для этих блинов нужен меньше среднего. Готовые блины полностью оправдывают свое название и время на них затраченное. И получаются действительно царскими. Тонкие, ноздрястые, с красивым узором и очень нежные и воздушные. Обладают чудесным сливочным вкусом и хороши даже в холодном виде на следующий день. Одним словом, царские. Подаем нашим царям и царицам с их любимыми начинками. Потому что они одинаково изумительны как со сметаной, так и с бужениной, рыбой или даже с грибами. В общем, с чем угодно. Полный список ингредиентов для всех этих замечательных рецептов, как всегда, в описании под видео. А текстовая версия со всеми нюансами приготовления у нас на сайте. Ссылка также под видео. Приятного аппетита и до встречи на канале!